இரேசு கிறிஸ்துக்கள் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே இந்த விண்ணகத்தின் குரல் நிகழ்வுக்கு ஏசுவி நாமத்தில் நாங்கள் அன்போடு அழைக்கிறேன் புதிய வானம் புதிய பூமி காணக்கூடிய அதில் நுழையக்கூடிய அதில் வாழக்கூடிய பிள்ளைகளாக இருக்க நாம் செய்ய வேண்டிய இன்னும் ஒரு காரியம் நாம் இந்த உலகில் வாழுகிற பொழுது புதிய மனநிலை உடையவர்களாக சாதாரண மனித மனநிலை உடையவர்களாக அல்ல புதிய மனநிலை உடையவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று கடவுள் விரும்புகிறார் அது என்ன புதிய மனநிலை ஏசு கிறிஸ்டின் மனநிலையை பெரும்படியாக கடவுள் நினைக்கிறார் பிலிப்பியர் இரண்டாம் அதிகாரம் பிலிப்பியர் இரண்டாம் அதிகாரம் ஐந்தில் வாசிக்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்துக்குள் இருந்த சிந்தை ஏசு கிறிஸ்துக்குள் இருந்த மனோநிலை ஏசு கிறிஸ்துக்குள் இருந்த மனோபாவம் உங்களுக்குள் கூடியிருப்பதாக பழைய மொழிபெயர்ப்பு தெளிவாக எழுதப்பட்டிருக்கும் ஏசு கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்த சிந்தை உங்களுக்குள் கூடியிருப்பதாக ஏசு கிறிஸ்து சிந்தை உங்களுக்குள் குடிகொள்வதாக இந்த உலகில் வாழுகின்ற பொழுது நாம் எப்படிப்பட்ட சிந்தை எப்படிப்பட்ட மனோபாவம் எப்படிப்பட்ட மனநிலை உடையவர்களாக இருக்க வேண்டும் கிறிஸ்துவின் சிந்தை உடையவர்களாக கிறிஸ்துவின் மனநிலை உடையவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று கடவுள் விரும்புகிறார் யாரெல்லாம் கிறிஸ்துவனுடைய சிந்தை கிறிஸ்துவின் மனநிலை உடையவர்களாக இருக்கிறார்களோ அவர்கள் புதிய மனநிலை உடையவர்களாக இருக்கிறார்கள் ஆம் பிரியமானவர்களே இது இந்த கிறிஸ்துவனுடைய அந்த புதிய மனநிலையை தரித்துக் கொள்வதற்கு முதல்ல எதெல்லாம் தவிர்க்கணும்னு பார்க்குறப்ப இளமையா ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றில் வாசிக்கின்ற பொழுது அங்கே சொல்லப்படுகிறது ரொம்ப அருமையான வார்த்தை ஞானித்தன் ஞானத்தை குறித்தும் ஞானித்தன் ஞானத்தை குறித்தும் வலிமை உள்ளவன் தன் வல்லமையை குறித்தும் ஞானித்தன் ஞானத்தை குறித்தும் வலிமை உள்ளவன் தன் வல்லமையை குறித்தும் பணக்காரன் தன் ஐஸ்வர்யத்தை குறித்தும் பணத்தை குறித்தும் பெருமை பாராட்டி இருப்பானாக உனக்கு இருக்க ஞானத்தை குறித்து பெருமை பாராட்டாத உனக்கு இருக்க வல்லமை குறித்து பெருமை பாடத உனக்கு இருக்க செல்வத்தை குறித்து பெருமை பாடத செல்வத்தை குறித்து அறிவை குறித்து பலத்தை குறித்து பெருமை பாராட்டாமல் ஆண்டவருக்குள் நீ பெருமைப்படு அப்படின்னா என்ன இந்த பணம் இந்த செல்வம் இந்த அறிவு இந்த வல்லமை இந்த ஞானம் கடவுள் கொடுத்தா என்னதல்ல இதில் கடவுளால் கொடுக்கப்பட்ட ஈவு கடவுளால் கொடுக்கப்பட்ட அறிவு கடவுளால் கொடுக்கப்பட்ட வல்லமை கடவுளுக்கு கொடுத்தா இருப்பா அந்த வல்லமை கடவுளுக்கு கொடுத்தா இருப்பா அந்த செல்வத்தை கடவுளுக்கு கொடுத்தா இருப்பா அந்த அறிவை என்று சொல்லி கடவுளை மையப்படுத்தி அவன் நாமத்தை மகிமைப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி கடவுள் இந்த நாட்டில் விரும்புகிறார் பெரிய மனல் கிறிஸ்துவின் மனநிலையை பெற்றுக்கொள்வதற்கு நமக்குள்ள முதல்ல என்ன வரணும் தாழ்ச்சி வரணும் தாழ்ச்சி இருந்தால் தான் நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ தாழ்ச்சி வரணுனாக்கா பணத்தை குறித்து செல்வத்தை குறித்து அறிவை குறித்து ஞானத்தை குறித்து வல்லமை குறித்து பெருமை பாராட்டாமல் இருக்க வேண்டும் அப்படி இன்னொரு பக்கம் என்னன்னா தாழ்ச்சியை ஆடையாக அணிந்து கொள்ள வேண்டும் மன தாழ்ச்சியை ஆடையாக அணிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒன்று பேதுரு ஒன்று பேதுரு ஐந்தாம் அதிகாரம் ஐந்தில் வாசிக்கிறோம் அல்லவா இதோ நீங்கள் மன தாழ்ச்சியை மன தாழ்ச்சியை ஆடையன அணிந்து கொள்ளுங்கள் அந்த மன தாழ்ச்சியை அன்னை மறியால் ஆடையனை அணிந்தபடினால் தான் அந்த வார்த்தையை கேட்ட உடனே அங்கே பார்க்குறோம் ஒன்று முப்பத்தி எட்டு லூக்காவில் இதோ உமது அடிமை இதோ உமது அடிமை உடைய வார்த்தின் படி நீ ஆகட்டும்னு சொன்னாங்க மனை நாட்டுக்கு பயணமாகி எலிசபத்தம்மாளுக்கு பணிவிடை புரிஞ்சாங்க ஏன்னா அவங்களுக்குள்ள தாழ்ச்சி இருந்துச்சு அதனால் அவங்கள்ட்ட பிறந்த இயேசு கிறிஸ்து என்னவா சொல்கிறாரு மனுமகன் மனுமகன் பணிவிடை பெறுவதற்கல்ல பணிவிடை புரிவதற்கும் பழைய மீட்புக்கு விலையாக தன் உயிரையும் கொடுக்க வந்தான்னு சொல்லி இங்கே இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார் இதை இயேசு கிறிஸ்துக்குள் புரியாதல காரணம் என்ன தாழ்ச்சி மனத்தாழ்ச்சி மனத்தாழ்மை மனத்தாழ்மை ஆடையை அணைகின்ற பொழுது தான் இந்த மனத்தாழ்மை நீங்கள் தானும் ஆடையை அணைகின்ற பொழுது தான் கிறிஸ்துனுடைய மனநிலையை பெறும் இந்த கிறிஸ்துக்குள் காணப்பட்ட அந்த மனத்தாழ்ச்சி நமக்குள் வர வேண்டும் புரிய மாதிரி அதிலேயே நம்ம பார்க்குறோம் அந்த பிலிப்பி ரெண்டாம் அதிகம் ஐந்தில் வா தொடர்ந்து வாசிக்கின்ற பொழுது அவர் இந்த பூமிக்கு வரப்ப கடவுள் தன்மையில் விளங்கிய அவர் அதை பற்றி கொண்டிருக்கவில்லை அதை உதறி தள்ளிவிட்டு கடவுள் தருகிற தன்மையில் விளங்கிய அவர் அந்த கடவுள் ஸ்தானத்தை தள்ளிட்டு அவர் என்ன செஞ்சாரா அவர் தன்னையே வெறுமை ஆக்கினார் அடிமையின் தன்மை இப்போ நல்லா கவனிக்கணும் தன்னையே வெறுமை ஆக்கி அடிமையின் தன்மை பூண்டு சாவை ஏற்கும் அளவுக்கு சிலுவை சாவையே ஏற்கும் அளவுக்கு முற்றிலும் கீழ்ப்படிவராய் மாறினார் இந்த ஒரு மனோபாவ மனல நமக்குள்ள வரணும் நம்மையே தாழ்த்தணும் நம்மையே வெறுமை ஆக்கணும் நம்மையே கடவுளுக்கு அடிமையை ஆக்கணும் அப்போதான் பணிவிட புரிய முடியும் அப்பாவுடைய விருப்பத்தை பரிபூர்ணமாக நிறைவேற்ற முடியும் நம்மையே அடிமை ஆக்கி கீழ்ப்படுகின்ற போது கீழ்படுகின்ற பொழுது அப்பாவுடைய திருவிழத்தை பரிவர்த்தனம் நிறைவேற்ற முடியும் இந்த குணாதிசயம் நமக்கு வருகின்ற பொழுது நமக்குள் என்ன மனநிலை இருக்கிறது புதிய மனநிலை இருக்கிறது அதுவே கிறிஸ்துவின் மனநிலை அப்போதான் கிறிஸ்து எப்படி வாழ்ந்தான் நம்மளும் வாழ முடியும் எப்படி குடல்களை பார்த்தா 
குடலுக்கு சோ மக்களை எப்படி பார்த்தார் மக்கள் மீது எப்படி பறவை கொண்டார் பார்வைகளை எப்படி மன்னித்தார் எப்படி அன்பு செஞ்சார் அவருடைய பார்வை எப்படி இருந்துச்சு அவர் பார்வையில் கனிவு இருந்தது அவருடைய பார்வையில் வளமை இருந்தது அவர் பார்வையில் சுகம் இருந்தது அவர் பார்வையில் ஆறுதல் இருந்தது அவர் பார்வையில் அன்பு இருந்தது அதே போல் நாமும் பார்க்கின்ற பொழுது கிறிஸ்தின் மன மனநில நமக்குள்ளே இருக்கப்போ அதே போல் கிறிஸ்துவை போல் பார்க்க ஆரம்பித்தோம் இது இயேசு கிறிஸ்துக்கள் பிரிய மாணவர்களே இவ்விதமாக கடவுளையும் மையப்படுத்தி கடவுளையும் மகிமைப்படுத்த வேண்டும் என்ற வாழ்வுக்குள் நாம் போகின்ற பொழுதும் மனத்தாட்சியை நாம் ஆடையின அடைகின்ற பொழுதும் நம்மையே வெறுமையாக்கிக் கொள்கின்ற பொழுதும் நம்மையே அடிமையாக்கிக் கொள்கின்ற பொழுதும் நிச்சயமாக நாம் எப்படிப்பட்ட மனநிலை உடையவர்களாக இருக்கிறோம் கிறிஸ்துவின் மனநிலை அதுதான் புதிய மனநிலை உடையவர்களாக இருக்கிறோம் இந்த புதிய மனநிலை தான் நம்மை புதிய வாழ்வுக்கு அழைத்து செல்லும் புதிய வானத்தையும் புதிய பகுமையும் நமக்கு சொந்தமாக்கி கொடுக்கும் இறையேசு கிறிஸ்துக்கள் புரிய மனநிலை நாளை தினத்தில் விண்ணகத்தின் குழல் நிகழ்வில் மீண்டும் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிலிருந்து விடைபெறுவது கிறிஸ்துவுக்குள் உங்கள் சகோதரன் என்று நன்றி வணக்கம்